അറിവിന്റെ വേദിയിലെ പണക്കിലുക്കങ്ങളുമായി മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി വ്യാഴം മുതൽ ഞായർ വരെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൽ ചക്ക കുഴഞ്ഞത് പോലൊരു കുടുംബം ചക്കപ്പഴം മണിക്കൂറ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നിങ്ങളെല്ലാം സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും ആകുന്നതായിരിക്കും അനങ്ങര തര മണിക്കൂർ വരെ എല്ലാം ഞാൻ പറയും എനിക്ക് എപ്പോഴാ ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ കണ്ണന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കുള്ള പ്രത്യേക തരം മേക്കപ്പ് അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്ക അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ സമയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനിരിക്കണം എന്താണ് അയ്യോ എന്തോന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ല കേട്ടാ ഇവരെല്ലാം എന്റെ ഫസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഇൻ പൈൻഗ്ലീസ് ഗ്ലോയിങ് സ്റ്റുഡിയോ പൈൻഗ്ലീസ് ഗ്ലോയിങ് സ്റ്റുഡിയോ നീ എങ്ങാണ്ടെന്ന് ബ്യൂട്ടി കോഴ്സ് പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പിള്ളേർ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങാണ്ടെന്നൊന്നും അല്ല പഠിച്ചത് വെറും കോഴ്സ് ഒന്നുമല്ല ബ്രൈഡൽ മേക്ക് ഓവർ ആൻഡ് സെൽഫ് കെയർ ഡിപ്ലോമ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സിനാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പോയെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പോയെന്നും കൂടെ പറ അത് പിന്നെ ഞാൻ കുക്കുമ്പർ വിശന്നപ്പോ എടുത്തു കഴിച്ചു എന്റെ ഏട്ടാ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു മണിക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വെച്ചൊക്കെ തിരി അപ്പച്ചി ഓ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുക്കുമ്പർ കഴിക്കാലോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ആളെന്നെ മകളെ കണ്ണിലൊക്കെ വെച്ചാണ് നീ അകത്ത് പോയി വേറെ കുക്കുമ്പർ അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കും അയ്യടാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോഴും നല്ല അര മണിക്കൂർ കഴിയാതെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ആരെങ്കിലും അറിയും കഴിഞ്ഞാൽ കാല് ഞാൻ തങ്ങി അപ്പച്ചി കാല് കഴിക്കുന്നു കാല് ഇതൊന്നും കപ്പ പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേട്ടൻ നോക്കിക്കോ അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ മൂന്ന് പിള്ളേരുടെയും കാലിൽ ചന്ദനം വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന പോലെ തിളങ്ങും അവളെന്തൊന്നും മിണ്ടാത്ത അവളെന്തൊന്നും മിണ്ടാത്ത ഞാൻ മേക്കപ്പ് മാത്രമേ നിനക്ക് ഞാൻ ബാദുഷേര ഓഫീസില് നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങിച്ച് തന്നേ പിന്നെ ബോർ അടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് ഉറക്കം തൂങ്ങാനേ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതാവുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല ഇന്ററസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിയല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ നീ അവന്റെ അടുത്ത് എന്ത് പരീക്ഷിക്കാത്ത അവനുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അണ്ടർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ശിവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് നിന്റെ ബ്യൂട്ടി കോഴ്സിന് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് അല്ലേ പോട്ട് ചേട്ടാ അങ്ങനെയാണ് ജോലിക്ക് പോയില്ലായിരുന്നു നന്നായി ഭയങ്കര തലവേന ചായ എടുക്കും തണുത്ത ചായ വേണോ ചൂട് ചായ വേണോ എന്തോടെ ഇത് വെള്ളരിക്കാൻ കണ്ടതിൽ കോലം കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നു ഇതേ നമ്മുടെ പെങ്ങള് പൈങ്കിൾ ചെയ്ത് വെച്ച കോലാണ് പോയി കഴി കളയടാ ചേടാ കഴുകി കളയാനോ എന്റെ പുന്നേട്ടാ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് ചേട്ടൻ തരുമോ കഴി കളഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്തിന് അതായത് അവർക്ക് മറ്റന്നാളെ കണ്ടൊരു ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇരുന്ന് കൊടുത്ത് എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടും അപ്പൊ ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല മേക്കപ്പ് ഇല്ല കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂഷ് ഉണ്ട് റൂഷേ റൂഷിന് ശേഷം ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രൈറ്റനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചുമ്മാ അല്ല പിള്ളേര് പറയണ നീ അത് കോലം കെട്ടുവന്നും എവിടെ കയറിയിരിക്കണേ അത് പിന്നെ ഇവിടെ അവിടത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടാ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടല്ലോ അതിനുവേണ്ടി കയറിയിരുന്ന തണുപ്പുണ്ട് ഇയാൾ ഇറങ്ങി പോ ഇറങ്ങി പോയി ഒന്ന് പോയി ഇല്ലെന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇറങ്ങി പോല എന്റെ പൊന്ന് പൈകൂസ് ഇപ്പഴെങ്കിലും നിനക്ക് തോന്നിയല്ല ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര നേരമായിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കണം അല്ല പാടെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് മറ്റന്നാളത്തെ ബ്രൈഡലിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റന്നാൾ എനിക്ക് ബ്രൈഡലുകാർക്കുണ്ടോ അയ്യോ എടി അവരറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചോളൂ ഈ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത കണ്ടല്ല എന്തൊരു കോലമാടിയത് സുന്ദരി അല്ലേ ഭയങ്കര സുന്ദരി എടി നീയും കാരണം ചെയ്ത് ഇത് കുളമായി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ എന്തിനാടി ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ ജീവിതം കൂടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഇത് അച്ഛൻ എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ അച്ഛൻ അറിയോ ബ്രൈഡൽ മേക്ക് ഓവർ ആൻഡ് സെൽഫ് കെയറിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടെ പാസ് ആയ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കരിവാളി പോണ്ട് അതിപ്പോ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ചൂടും പൊടിയൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ ഇനി വെയിലത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടപ്പ് നാത്തു പക്ഷെ ഒന്നുകൊണ്ടും മേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു ഓറഞ്ച് ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഓറഞ്ച് ഫേഷ്യൽ ചെയ്താലേ ഈ സ്കിൻ ഒക്കെ നല്ല ഗ്ലോ ആവും പിന്നെ നാത്തുവിന്റെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ പളവള തിളങ്ങൂലേ ഈ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വീശ് ഞാൻ ഓറഞ്ച് ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് തരൂലേ നാത്തുവിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് ഇപ്പൊ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാനോ നടക്കൂല അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ നാത്തുവിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നതാ വേണ അതിന്റെ കൂടെ അതെ ഈ പുരാണത്തിലെ രാക്ഷസന്മാരുടെ പോലെയുള്ള പിരിയവും കൂടെ ഞാൻ ത്രെഡ് ചെയ്ത് തരാം നാത്തു പിരിയവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നറിയോ മഴവില്ല് പോലെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുനടന്നിട്ട് ആരെ കാണിക്കാനാ തൊണ്ടല്ലേ അതിപ്പോ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലെങ്കിലും പുള്ളിക്കാനെ നല്ല ഇഷ്ടം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കുഴപ്പം നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളോ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ധാരണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുരുഷന്മാരെ കാണിക്കാനാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ല നമ്മളുടെ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിനും നമുക്ക് സൗന്ദര്യം തോന്നാനുമാണ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനും രണ്ടു മാസത്തെ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ നാത്തു ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സ് പഠിച്ചല്ല നാത്തു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഈ പൈങ്കിളി പാസ് ആയത് ഈ നാടോടി കല്ലേ ലാലേട്ടൻ പറയുന്നോളെ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു സംശയം സത്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും വിശ്വാസം ആവാത്ത അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുമല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്ന ഒരാഴ്ച സമയമില്ലേ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ചായ നൂണ് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അയ്യോ നല്ല കോമഡി എടി ആ ഇത് എടുത്തിട്ട് അച്ഛനും കൂടെ ഒരു ചായ ഉണ്ടോ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ വെള്ളം കുടിച്ചോളൂ അച്ഛൻ ചായ കുടിക്കണ്ട ഞാൻ കുടിച്ചോളൂ ഇവിടെ എനിക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ പോലും ആരുമില്ല ഒരാണായ ചിറ്റപ്പം പെൺവേഷം കിട്ടുന്ന എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഷംബു ചേട്ടൻ അങ്ങനെ പുച്ചിക്കൊന്നും വേണ്ട എത്ര ആണുങ്ങളെ പെൺവേഷം കെട്ടി സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നേ അത് ശരിയാണല്ലോ സുമേഷ് റോക്കിംഗ് സുമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോഴോ അല്ല അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആ പറയാൻ കഴിയും ഫോട്ടോ എടു ഫോട്ടോ എടു ഏയ് എടുക്കാം ചേരി സ്മൈൽ പ്ലീസ് ആ അതിനെ ഏഹ് ഇത് എന്തിനാ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നേ ഏഹ് എന്തിനാ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നേ അത് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവൊന്നും ആയിട്ടില്ല അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് എടാ 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 ഡിലീറ്റ് ചെയ്യില്ല എടാ സുമേ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യ ഇപ്പൊ ഇടാനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല ഇത് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇടാം കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എന്തോ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റും ഇല്ല ഇത് ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ പറയൂ എന്റെ സുമേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്റെ ക്രിയേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിന്റെ ക്രിയേഷൻ ആണത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഇത് എന്റെ മോന്തയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇടും നാത്തു പടം വരച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നാത്തു പറഞ്ഞില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് ആവാതെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ ഈ ക്രിയേഷനും എടി അത് പടം ഇത് എന്റെ മോന്താ ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എടാ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ൂടെ ബ്ലസ്റ്റ് വേണം തോന്നുന്നു 
എന്റെ ഫേസ് എനിക്ക് അഗ്ലി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ കുറച്ച് കോൺട്രർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കത് ആയി വരുന്നില്ല ആ ആ സംഭവം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ മറ്റേ കരിഷ്മ കപൂറിനെയൊക്കെ പോലെ ആവും സത്തിടാ നീ ഇവിടെ പോവാ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാം കരിഷ്മ പിന്നെ ചായ ഉണ്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കണേ എന്റെ തലാവക്ക് മേക്കപ്പ് ഞാൻ കൊടുക്കാത്തോണ്ട് അവള് ഭയങ്കര കലിപ്പിലാ എനിക്ക് ചായ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല അച്ഛന് ചായ കൊണ്ട് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഉത്തോണ്ട് ചായ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയത് എന്റെ ടെൻഷൻ അതല്ല മോളെ ഈ കുറ്റിക്കാട്ട് വീട്ടിലെ പെൺകൊച്ചിന്റെ കല്യാണത്തിനാണ് പൈങ്കിളി മേക്കപ്പ് ചെയ്യാന്ന് ഏറ്റിട്ടുള്ളത് അവരാണെങ്കിൽ മഹാ അല്ലമ്പു ടീംസ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കടന്തൽ കൂടെ ഇളകിയ തരം മൊത്തത്തിൽ ഇനി വന്ന് കേറും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണിന്റെ തലേ കേറുകയല്ല അവള് ഏതാണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയതിന്റെ ആവേശത്തിൽ നടക്കുക ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയതിന്റെ അഹങ്കാരം അവക്ക് എവളെങ്ങാനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് അതുവല്ലോ കൊളവായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറ്റിക്കാട്ട് വീട്ടുകാർ നമ്മുടെ ഇവിടെ വെട്ടി വെടിപ്പാക്കൂലേ അമ്മയാണ് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പോലും അവന്മാർ സമ്മതിക്കൂല എന്ത് പറഞ്ഞ അവളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക അല്ല തന്നെ വെച്ചാൽ മറ്റന്നാളല്ലേ കല്യാണം നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് എന്നിട്ട് നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും പ്രശ്നമാവില്ലേ അവർക്ക് വേറെ ആളെ കിട്ടുമോ അതൊക്കെ അവർ ആരെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചോളുന്ന പക്ഷെ എവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചാൽ പറ്റൂ ഉത്തുണ്ണെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിച്ചു നോക്കിയാലോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം അല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ നടത്താറായി അല്ല നിന്റെ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് മോളെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ കുഴപ്പമില്ല അച്ഛാ പക്ഷേ ആ ജോലിയും അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള വീട്ടിലെ ജോലിയും കൂടെ ആകുമ്പോഴാണ് നടപടിയെന്ന് ഞങ്ങളെ മേക്കപ്പ് ഇടാൻ എടുക്കുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ സമയത്ത് കളയാൻ എടുക്കും മനസ്സിലായാ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇല്ല ഇത് പറഞ്ഞു കേൾക്കാം ആ കുറ്റിക്കാട്ടിലെ വീട്ടിലെ പെൺകൊച്ചിന്റെ കല്യാണമാണ് പൈങ്കിളി കയറി ഏറ്റിരിക്കുന്നത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാന്ന് അതെങ്ങാനും ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കുളവായാലുണ്ടല്ലോ അവർ ഈ വീടെടുത്ത് തിരിച്ചു നോക്കുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ആ സുമേഷ് കൊണ്ടുപോയി പാടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എവിടെ തുടങ്ങിയ അവിടെ ശിവന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വരും അച്ഛൻ എന്തായാലും നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അച്ഛൻ അവരെ അല്ലെങ്കിലും നല്ല പേടിയാ തോന്നുന്നു അത് പഴിക്കണ്ട നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കാം അതെ അവര് കൂട്ടത്തോടെ തല്ലാൻ വേണ്ടിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അടിയും പിടിയും ഒക്കെ കേസൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാരും കൂടെ അടി വാങ്ങിച്ചു തരും അവള് അവരടിക്കാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് ചെന്ന് നിന്നാ മതി ഒന്ന് പൈങ്കിളി എടുത്ത് പോയാൽ അത് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിക്കല്ലേ 
ഒന്നിന്നാണ് <laughs> 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 എന്റെ ചേട്ടാ അവൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടും അത് നീ കുറച്ച് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടാ പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പോയി ജോലി ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലാതെ പെങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ടില്ല കാശ് ഉണ്ടാക്കും ും ഒന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഇനി എനിക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേ ഒന്നും കിട്ടണം എന്തേടാ ഒന്നില്ല നന്നായിട്ട് ഒരുക്കില്ലേ അതെ ഇതൊക്കെ <laughs> 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 ായിരം രൂപ ായിരം <laughs> 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 
എടാ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ആയിരം എനിക്ക് നാലായിരം രൂപ പറയട്ടെ നിനക്ക് ആയിരം എനിക്ക് മൂവായിരം മൊത്തം നാലായിരം രൂപ ശരി മൂവായിരം രൂപ പോരെ മതിയല്ലോ നാലായിരം രൂപ വേണം നാലായിരം രൂപ വേണം ആ നാലായിരം രൂപ രണ്ടു പേർക്കും മര്യാദക്ക് എന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപ പോലും കിട്ടത്തില്ല അതെന്താ നൂറ് രൂപ പോലും കിട്ടത്തില്ല നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇത്ര ഷോ കാണിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പറയും ഇതുപോലെ എന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ ഇവളുടെ ഫോട്ടോ ആദ്യമായി 